அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தமிழ் கேள்வி மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் இது செந்தில் வேள்வீச்சு ஒரே ஒரு கேள்வி தாங்க தெருத்து ஓடி இருக்கிறாரு நம்ம அமித்ஷா அமித்ஷா யாரு சாதாரண ஆளா அப்படியே கப்பா மாவீரர் அசகாய சூரர் ஆஹ் பெரிய எவ்வளவு பெரிய வீரர் அமித்ஷா பேரை கேட்டாலே அப்படியே கிடுகிடுன்னு நடுங்குது அப்படின்னா இவங்க சொல்லுவாங்க டெல்லியில பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்புல நேற்று ஒரு பத்திரிகையாளர் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார் ரொம்ப எளிமையான கேள்வி எப்போனா இவங்க இந்த பூசாய் போ ஒன்று உருட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சோழர் காலத்து செங்கோல் அப்படின்னு புதிய நாடாளுமன்ற கட்டளை ஒன்று திறக்கிறாங்க திறக்கிறதுக்கு சோழர் காலத்து செங்கோலை வந்து ஒன்று கொண்டு போய் அங்கே வைக்க போகிறோம் நாடாளுமன்ற கட்டடத்தில் மேலே வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ புது உருட்டு ஒன்று அது சோழர் காலத்து செங்கோலே இல்லை அது ஆதாரங்களோடு நிரூபிக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டி நான் இன்னைக்கு வந்து மாலையில் வந்து நான் உங்களுக்கு தயார் பண்ணி நான் வந்து கொடுத்துறேன் இன்னைக்கு மாலையோ அல்லது நாளைக்கோ தரவுகளோடு நான் கொடுக்குறேன் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த சோழர் காலத்து செங்கோல் பே அப்படின்னு நேற்று ஒரு பேட்டி கொடுக்க ஆரம்பித்தார் அமித்ஷா அந்த அமித்ஷாட்ட ஒரு கேள்வி தான் ரொம்ப எளிமையான கேள்வி தான் ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்டார் நகி இந்த முதல்வன் ரகுரம் சொல்லுவா பாருங்க நீங்களே இந்த காட்சியை பாருங்களேன் கண்கொள்ளா காட்சி பார்த்துட்டு வாங்க அமிஜி வணக்கம் யூ மேட் ஏ லா வெரி எலாபரேட் டீடைல்ஸ் அபவுட் தி செங்கோ இட்ஸ் நாட் ஓலி ஃப்ரம் சோலா கிங்டம் இட்ஸ் தி ரூலர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு பாண்டியா சேர சோலா பாண்டியா எவ்ரிபடி வாஸ் யூசிங் தி செங்கோ வென் transits of power and also indicate the how a king has to rule the country which indicates uh, to the people of the uh, entire uh, southern india now the southern india people have shut the door for the bjp uh, for the chaliye uh, chaliye main let me main samajh gaya ho gaya aapka sawal next aur sir wo aapka koi reaction nahi hai kya sir चलिए मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई आप इतना सुनकर भी इतने पत्रकार होकर करते पाटीला ஐயா அவர் என்ன கேட்டாரு இவர் புதுசா ஒரு உருட்டு உருட்ட ஆரம்பிச்சார் அவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேக்குறாரு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த சோழர் காலம் சோழர் சேரர் பாண்டியர் எல்லாம் இருக்கட்டும் அந்த சவுத் இந்தியா மொத்தமா உங்களுக்கு டோர க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு கேக்குறாரு தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா தெலுங்கானா என்று தமிழ்நாட்டில் நீக்கமரை எல்லா இடத்துலையும் பாஜகவை கெட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே போங்க மிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சுருக்குறாங்க அனுப்பி விட்டாங்களே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நான் என்ன கேட்குறேன் அசகாய சூரர் ஆக ஆகுங்கிறீங்களே இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு என்ன பதில் கிடையாது ஏன் கிடையாது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஆயிரத்தெட்டு விஷயம் இருக்குது அதை தான் நம்ம முழுமையாக அந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் அதாவது இப்ப கொஞ்ச நாளா ஒண்ணு நடந்திருக்கு நீங்க நல்லா கவனிச்சுட்டே வாங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் பாஜக சும்மா எதையும் பண்ணாது அது ஒன்னு செய்யுது அது ஒன்னு கையில் எடுக்குன்னா அதுல ஒரு காரணம் இல்லாமல் நடக்காது நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கூட்டத்துல ஒரு சோழர் காலத்து கோயிலை பத்தி மோடி பேசினார் அன்பு நண்பர் எழுத்தாளர் சமஸ் அவர்கள் இதை பற்றி என்கிட்ட ஒரு நாள் பேசினார் நாங்கள் வந்து அந்த மாபெரும் தமிழ் கனவுக்காக அந்த பகுதிகளுக்கு போன பொழுது அந் தோழர் சமஸ் அவர்கள் அந்த கோவிலை சுட்டி காட்டி இந்த கோவில் தான் மோடி வந்து பேசினார் தெரியுமா ஒரு கோயிலை பற்றி பெருமையாக அது இந்த கோயில் தான் இது சோழர்கள் கட்டிய பழமையான கோயில் அந்த கோயில் அற்புதமான கோயில் சோழர்களை பற்றி பெருமைப்படுத்தி மோடி பேசினார் நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள் பொன்னின் செல்வன் வந்து என்னவா வருது படமாக வருது இப்போ பாருங்கள் சோழர் காலத்து செங்கோல் அப்படின்னு ஒன்று கையில் எடுக்கிறாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியுதா ஏதாவது டாட்ஸ் இணைக்க முடியுதா உங்களால் பாஜக எதையுமே என்ன செய்யாது ஆதாயம் இல்லாமல் செய்யாது அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெதுவாக திருவள்ளூருக்கு காவிச்சாயம் பூசுறது சோழர்களை கையில் எடுக்கிறது ஏன் கையில் எடுக்கிறது சோழர்களை அப்படின்னா சோழர்களை நாம் வந்து தமிழ் மன்னர்கள் அப்படின்னு நிறுவுகிறோம் அவன் மெதுவாக கையில் எடுத்து எங்கே கொண்டு போவான்னா அங்கே மராட்டிய சிவாஜி மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா சோழாச வந்து அவன் வந்து ஹிந்து மன்னர்கள் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவான் அப்போ தான் இடையில வந்து கரெக்டாக வெற்றி மாறன் லைனுக்கு வந்தார் உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வரணும் ஒன்று ஒன்றா சோழர்கள் வந்து இந்துக்கள் அல்ல அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹெச்ராஜாலாம் டம்பு டம்பு டம்னு டென்ஷன் ஆனதுக்கு என்ன காரணம்னா வெற்றிமாறம் தோழர் இயல்பா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அவர் இந்த இவங்களுடைய இந்த பிளான் எல்லாம் புரிஞ்சு சொன்னாரா புரியாம சொன்னாரான்னு தெரியல அவர் டம்னு போட்டு உடச்சிட்டாரு இவங்க அவ்வளவு நேரம் பதறிட்டான் டேய் நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இப்ப தான் ஆரம்பிச்சு அப்படியே கொண்டு வர போறோம் அதுக்குள்ள நீ பட்டுன்னு வந்து இதுல எப்படியும் லைட் தெரியும் அப்படின்னு இந்த செந்தில் ஒரு படத்துல பெட்ரமாஸ் லைட் உடச்ச மாதிரி உடச்சு விட்டீங்களேன்னு என்ன ஆயிட்டாரு டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க இதுதான் வந்து இதனுடைய பின்னணி விவகாரம் இப்ப இது தொடர்பா நேத்து ஒரு பிரஸ் மீட் அந்த பிரஸ் மீட்ல சோழர்களை பற்றி ஆக
இவர்களுக்கு வெக்கம் என்னவே கிடையாது கொஞ்சம் துளியும் இதுவரைக்கும் பத்திரிகையாளர்களே சந்திக்காத பிரதமர் அமித்ஷா பத்திரிகையாளர் கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்ல மாட்டார் பொய் இப்போ இன்னைக்கு பாருங்க ஆளுநர் எடுத்தது ரெண்டு விஷயம் நம்ம பேசணும் இதுல அச்சப்பட்டு ஓடிய அமித்ஷாவை பத்தியும் பேசணும் அம்பலப்பட்டு நிற்கிற ஆளுநரை பத்தியும் பேசணும் ஆளுநர் எதுல அம்பலப்பட்டு நிற்கிறார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தீட்சிதர்கள் விவகாரம் வச்சு பாருங்க தீட்சிதர்கள் குழந்தை திருமணம் செய்து வைக்கிறார்கள் தங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து அந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்து தீட்சிதர்களை வேண்டும் என்றே குறி வைக்கிறது திமுக அரசு அப்படின்னு சொல்லி தீட்சிதர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய பாசத்துல ஒருபடி மேல போய் அப்பட்டமா அருவறுக்கத்தக்க வகையில பச்சையா ஒரு பொய் சொன்னார் ஆளுநர் என்ன சொன்னாரு கன்னித்தன்மை பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது அந்த குழந்தைகளுக்குன்னு கொஞ்சம் கூட நாக்கூசாமல் ஒரு பச்சையான ஒரு பொய்ய சொன்னார் இருவிரல் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்தார் இப்ப தேசிய குழந்தைகள் நல ஆணையம் உள்ளிட்டவை எல்லாம் இங்க வந்து விசாரித்து விசாரித்து அவர்கள் விசாரித்து உங்க ஒன்றிய அரசினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆணையங்கள் விசாரித்து அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவ்வாறு எந்த சோதனையும் நடத்தப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் சான்றுகள் இல்லை இன்னைக்கு எல்லா ஊடகத்திலையும் செய்தி பதிவாயிருக்குது அப்போ நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு பொய்ய சொல்லிட்டு எப்படி வெட்கம் இல்லாமல் ஆளுநரால் இருக்க முடிகிறது பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்கணுமா இல்லையா ஆளுநர் இதோட எத்தனை பொய் இதே மாதிரி ஒன்னா ரெண்டா ஏற்கனவே தமிழ்நாடு என்ன செஞ்சாரு தமிழ்நாடு வந்து பின்தங்கி இருக்குது தலித்து கல்வியில அப்படின்னு ஒரு பொய்ய சொன்னாரு இந்த இருவிரல் பரிசோதனை நான் புகார் கொடுத்தா வழக்கே போடலைன்னாரு எல்லாத்தையும் நான் ஏற்கனவே ஆதாரங்களோட இதற்கு முன்பு ஒரு வீடியோல போட்டுக்கிறேன் இப்ப ஏன் இதை திருப்பி ரீகால் பண்றேன்னா அவங்களுடைய ஒன்றிய அரசுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆணையம் வந்து விசாரித்து இதை சொல்லுது ஆனா கொஞ்சம் கூட வைக்கப்பட மாட்டாங்க இவங்க மீண்டும் புதிய ஒரு பொய்ய சொல்லுவாங்க நாம புதுசாக அதை மறுக்கிறதுக்கு ஆதாரத்தை தேடி ஓடணும் இப்ப பாருங்க சோழர் காலத்து செங்கோல்னு ஒரு புது உருட்டு சோழர்களை கையில் எடுப்பதற்கு பாஜக திட்டமிட்டு பணிகளை தொடங்கி விட்டது ஏன் ஏன்னா வளர்ச்சி சார்ந்து இவர்களால் தமிழ்நாட்டில் பேச முடியாது எங்கேயுமே பேச முடியாது அப்போ அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய பிராந்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை மத உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பணும் நீங்கள் ஒரு பிரதமர் வெளிநாட்டுக்கு போகிறாரு அங்கே போகிறாரு இங்கே போகிறாரு விதவிதமாக ட்ரெஸ் போட்டு சுற்றுறாரு எல்லாம் நடக்குது மணிப்பூர் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு போகல அதை பற்றி என்னான்னு பேசலை பேசியிருக்கீங்களா மல்யுத்த வீராங்கனைகள் இந்த நாட்டினுடைய அமாரா தேஷ்மே பாயே வேகணும் அப்படின்பாரு அந்த பிள்ளையில அங்க பாவம் அந்த வீராங்கனைகள் ஒரு மாசம் ஆகுதுங்க ஜந்தர் மந்தர்ல போராட்டத்தை ஆரம்பிச்சு இந்த நாட்டினுடைய வீராங்கனைகள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் வெட்கம் கெட்டவர்களா இந்த தேசம் வந்து உங்களால் அவமானத்தில் தலை குனிந்து நிற்கிறது சர்வதேச சமூகத்தில் நீங்க அங்க டிசைன் டிசைனா ட்ரெஸ் போட்டு என்ன செஞ்சுட்டு இங்க வெளிநாட்டுல ரோண்டு அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க யாராவது போய் அவங்கள பாத்தீங்களா இந்த நாட்டிற்காக உழைத்து இந்த நாட்டிற்காக விளையாடி பயிற்சி பெற்று பதக்கங்களை வாங்கி குவிக்கும் போது பக்கத்துல இருந்து போட்டோ எடுத்துக்கிறீங்களே அந்த வீராங்கனைகளை நேரில் போய் பார்த்து என்ன பிரச்சனை என்ன குற்றச்சாட்டு யார் மீது நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் அவங்க பாஜகவுடைய எம்பி மீது அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் எந்த நடவடிக்கையும் கிடையாது இதே மாதிரி இரண்டு ஆண்டுகளாக போராடினார்கள் விவசாயிகள் டெல்லியில யார் போய் சீண்டல அவங்க என்னன்னு எட்டி பார்க்கல அப்ப என்ன ஒரு பிரதமர் என்ன ஒரு உள்துறை அமைச்சர் நாடு பத்து எரியும் நான் போகமாட்டேன் வீராங்கனைகள் போ போராடுவார்கள் நான் போகமாட்டேன் புதிய கல்வி கொள்கைக்கு எதிராக இந்தியா முழுவதுமே மாணவர்கள் கடும் பிரச்சனையிலே அவதியிலும் இருக்கிறார்கள் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை பத்தி நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் எதையும் கவனிக்க மாட்டேன் இராணுவ வீரர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் பகை நாட்டினரால் அதை பத்தி நான் என்னன்னு கேட்க மாட்டேன் அங்க போய் எட்டி பார்க்க மாட்டேன் நான் வெளிநாட்டு டூர்ல இருப்பேன் அல்லது கர்நாடகால நான் பேரணி சென்று கொண்டிருப்பேன் மாநிலங்களில் ஆளுநரை வைத்து அந்தந்த மாநில அரசுக்கு எதிராக பச்சையா பொய் சொல்ல சொல்லுவேன் ஓட்டுன்னு வரும்போது கொஞ்சமே கூட கூச்சம் இல்லாமல் சேரர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் இந்துக்கள் அப்படின்னு எதையாவது ஒன்று கையில் எடுத்து உருட்டுவேன் இதுதான் இவருடைய அரசியல் நீங்க இவ்வளவு பெரிய படம் நீங்க வடக்க வந்து என்ன வந்துச்சு காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் வந்துச்சா கேரளா ஸ்டோரி வந்துச்சா தமிழ்நாட்டில் பொன்னின் செல்வன் படம் எதுக்கு நீங்கள் நீங்கள் எல்லாம் விளாட்டாக நினைக்கிறீங்க ரொம்ப ஏதோ தனித்தனியாக நினைக்கிறீங்க சிறுக 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 அவர்கள் என்ன செய்வாங்க உள்ளுக்குள்ளே ஊடுருவிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதற்கான நகர்வுகள் தான் இவ்வளவு ஆனால் இதில் எல்லாத்துலேயும் அம்பலப்பட்டு நிற்பார்கள் 
இதுல எல்லாத்தையும் ஆதார்களோடு நம்ம எடுத்து கேள்வி வைப்போம் இந்த கேள்விகள் எதற்கும் அவரோட வந்து என்னும் வராது பதிலும் வராது இப்போ இப்ப நேரத்துல இருந்து ஒரு கேள்வி புது கேள்வி உருட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நாடாளுமன்ற திறப்பிற்கு நீங்க சோழர்களுடைய செங்கோல்னு சொல்லி ஒரு செங்கோலை கொண்டு போறீங்க அது சோழா செங்கோலே கிடையாது வேற அது நம்ம ஆதாரத்தோட நிறுவோம் அதெல்லாம் கூட்டு போறது இருக்கட்டும் அந்த குடியரசு தலைவர் அவங்கள கூப்பிடுமே முதல் பெண்மணி இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஒரு பழங்குடியின சமூகத்தை சேர்ந்தவர் சும்மா அலங்காரத்துக்கு ஆக்கி வச்சுக்கிட்டு அவரை கூப்பிடல ஏன் கூப்பிடலன்னு கேட்டா இப்ப என்ன சொல்றாங்க நீங்க தெலுங்கானால ஆளுநர் அழைச்சிங்களா அந்தந்த மாநிலத்துல தமிழ்நாடு அரசுக்கும் இப்ப ஆளுநருக்கும் பிரச்சனைன்னு வீங்க இந்த மாதிரி பாஜக ஆட்சி செய்யாத மாநிலங்களில் ஆளுநருக்கும் அந்த மாநில முதலமைச்சருக்கும் இடையில பிரச்சனை மோதல் இருக்கு இல்லையா இதை சுட்டி காட்டி நீங்க அதுல ஆளுநரை கூப்பிட்டீங்களா இதுல ஆளுநரை கூப்பிட்டீங்களான்னு ஒரு பெரிய புத்திசாத்தனமான ஒரு கேள்வி கேட்கற மாதிரி மடத்தனமா மக்குத்தனமா முட்டாள்தனமா சில கேள்விகளை சில பாஜக சமூக வலைதளங்களில் எழுப்புகிறார்கள் நான் அந்த அடிமுட்டாள்களுக்கு கேட்கிறேன் தெலுங்கானால ஆளுநரை குறிப்பிட்டீர்களா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கிறார் தெலுங்கானா முதலமைச்சருக்கு ஆளுநருக்கு சண்டை கூப்பிடல அப்படியே வச்சுங்க தமிழ்நாட்டுல ஆளுநர் ஒரு விஷயத்துக்கு கூப்பிடலன்னு வச்சு போற உதாரணத்துக்கு இங்க எல்லாத்துக்கும் கூப்பிடுறாங்க ஒரு வேலை அப்படி கூப்பிடல தமிழ்நாடு ஆளுநருக்கும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கும் கருத்து வேறுபாடு கருத்து முரண்பாடு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கும் தட் மீன்ஸ் பிரதமர் நரேந்திர தாமோதர தாசுக்கும் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முக்கும் கருத்து வேறுபாடா சண்டையா அப்படின்னா ஆமான்னு சொல்லுங்க ஒத்துக்குங்க எங்களுக்கு திரௌபதி முருகன் நாங்கள் ஆக்கிட்டோம் குடியரசுத் தலைவரா ஆனா எங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் கருத்து முரண்பாடு சண்டை அப்படி சொல்லுங்க என்னங்கடா கலர் கலரா ரீல் சுத்திக்கிட்டு இங்க நாட்டுல இது எதையும் சில ஊடகங்களும் பேசாது நீங்க தமிழ்நாட்டுல சின்னதானா யோங்கிறான் ஒரு மாசமா டெல்லியில போராடி போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் பெண்கள் வீராங்கனைகள் இந்த தேசம் வெக்கத்துல தலைகு நீணும் எவனாவது நார்த் இந்தியா மீடியா பேசுறானான்னு பார்த்தா எவனும் பேச மாட்டேங்கிறான் அது ஒரு தரக்கம் அர்னாப் கோசாமின்னு எங்க அப்பா அதாவது நூத்தி இருபது சீட்டை தாண்டி போகுது எங்க கர்நாடகால காங்கிரஸ் முன்னிலைன்னு அப்ப அவன் ஒரு வீடியோ பார்த்தாங்க அப்பவும் உட்காந்து சிரிக்கிறான் சிரிச்சுட்டு சொல்றான் காங்கிரசுக்கு இன்னும் பெரும்பான்மை உறுதி செய்யப்படவில்லை நூத்தி பத்து சீட்டெல்லாம் தாண்டி போகும்போது சொல்றான் இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை ஆனால் பலரும் இங்கே காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்கிறது என்பது போல் பேசுவார்கள் கீரோல் எடுக்க போறது மதச்சார்பற்ற ஜனாதளம் ஆ ஊர்னு சொல்லி கத்தராஞ்சு இருக்கிறான் கொஞ்ச நேரத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைச்சிருச்சு உறுதி ஆயிடுச்சு கடையை சேர்த்துட்டு கிளம்பிட்டானுங்க என்ன நீங்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் அதுல வேற ஏதாவது செய்ய முடியுமான்னு பாக்குறது அதுல வந்து வெற்றி அந்த பதவி ஏற்புள்ள ஸ்டாலின் உள்ளிட்டவர் படிக்கிறாங்க இல்லையா அதுல வந்து ஸ்டாலின் வந்து ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி நின்றுட்டாரா ஆ பார்த்தீர்களா அதுல எதையாவது வட்டத்தை போட்டு காட்டுறது டங் டங் அப்படின்னு அம்புக்குறி போட்டு ஏன்னா ஓம் பக்கத்தில் எந்திச்சு உன் ஆஃபீஸ் வாசலில் காலையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டெல்லியில் போராடிட்டு இருக்கிறாங்க ஜந்தர் மந்தரில் அது என்னன்னு கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு தொப்பு இல்லை தேசம் இப்படித்தான் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நான் ஏன் இன்றைக்கி இதை பேசுகிறேன்னா பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்காத ஒரு பிரதமர் பத்திரிகையாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாத ஒரு உள்துறை அமைச்சர் இவர்களெல்லாம் அசகாய சூழல்கள் வீரர்கள் தீரர்கள் மாவீரர்கள் என்று இங்கே ஒரு கூட்டம் நம்மளை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்குது இவர்கள் அத்தனை பேரும் கோலைகள் டெல்லியில் இருக்கிற பத்திரிகையாளருக்கே பதில் சொல்ல முடியல அவரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தான் டெல்லிக்காரர் டெல்லியில் இருக்கிறார் அவர் அவர் கேட்ட கேள்விக்கே பதில் சொல்ல முடியலைன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டு பத்திரிகையாளர்கள்லாம் பார்த்தா நீங்கள் என்ன ஆவீங்க ஒரு கால் மணி நேரம் தாங்குவீங்களே நீங்கள் தமிழ்நாட்டு பத்திரிகையாளருடைய கேள்விகளுக்கு ஓடிடுவீங்க அதனால் இந்த சோழர்கள் அப்படிங்கிறத வைத்து கொண்டு உருத்த தொடங்கி இருக்கிறார்கள் அந்த உருட்டு நீண்ட நாளுக்கு தாங்காது தமிழ்நாடு மக்கள் இவர்களை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர்களை மேலும் 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 அம்பலப்படுத்த வேண்டும் இவர்கள் எந்த வழியில் வந்தாலும் திருக்குறளில் கையில் எடுக்க பார்த்தாங்க நம்ம பிடிச்சி அடித்தோம் டொம்மு டொம்மு டொம்முன்னு இல்லவே இல்லை திருக்குறள் ஹிந்து நூல் நிறுவதற்கு இப்போ எதுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம் திருக்குறளை அவர் பேசுகிறாரு திருக்குறளை கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு நான் என்ன கேட்குறேன் கொண்டு போய் கொடுங்களேன் மனு நீதியை கொண்டு போய் கொடுங்களேன் மனு தர்மத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்க கொடுங்களேன் காரி துப்பிட மாட்டான் அவன் வெளிநாட்டுக்காரன் ஏன் திருக்குறளை கொடுக்குறோம் அப்போ கொடுக்குற மாதிரி அதான் இருக்குது தமிழில் அதனால நம்ம என்ன செய்கிறோம் கொடுக்குறோம் சமஸ்கிருதத்துலேருந்து ரெண்டு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுங்களேன் நீங்கள் தான் பெரிய ஆகா ஓங்குறீங்களே நாலு மந்திரத்தை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்
இவ்வளோத்தையும் பண்ணிவிட்டு தமிழ்நாட்டை எப்படியாவது கைப்பற்றுவதற்கு துடிக்கக்கூடிய இந்த கூட்டத்திடமிருந்து தமிழ்நாட்டை மீட்க வேண்டும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தான் தொடர்ச்சியாக இது போன்ற பதிவுகளை பதிவு செய்து வருகிறேன் தொடர்ந்து தமிழ் கேள்விக்கு ஆதரவை தாருங்கள் தொடர்ந்து தமிழ் கேள்வியோடு இணைந்திருங்கள் ஒருவேளை நான் இதெல்லாம் சொன்னதே இல்லை இன்றைக்கி தான் சொல்கிறேன் திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஃப்ளோட வந்ததுனால சொல்கிறேன் தமிழ் கேள்வியை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தால் தமிழ் கேள்வியை அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் குரலற்றவர்களின் குரலாய் நான் செந்தில் நன்றி Thank you.